ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్రాంచ్ ఏదైనా ఉంది అంటే మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇక్కడ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో అసలు మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటే ఎవరు దానికి ఎలిజిబుల్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన మనకి ఎలాంటి కోర్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయి ఒకవేళ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నవి కల్పిస్తాయి సో ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలకు ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో సమాధానాలు తెలుసుకుందాం ఒకవేళ ఈ యొక్క సమాచారాన్ని మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఈ వీడియోని ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడడానికి ట్రై చేయండి ఓకే హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెషర్స్ నో తెలుగు నా పేరు శ్రీకాంత్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి సో ముందుగా మనం బ్రీఫ్గా అసలు మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇట్ డీల్స్ విత్ ది టెక్నాలజీస్ అండ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ది అర్త్ భూమి నుంచి మినరల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ లేదా బయటకు తీయడానికి కానీ యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ మరియు టెక్నాలజీ సంబంధించింది మనకి మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నైతే ప్రొఫెషనల్ హూ ప్రాక్టీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ కాల్డ్ మైనింగ్ ఇంజనీర్స్ సో యొక్క టెక్నిక్స్ మరియు టెక్నాలజీని యూజ్ చేసే వాళ్ళనే మైనింగ్ ఇంజనీర్స్ అని అంటారు సో ఇప్పుడు మనం మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అసలు మైనింగ్ ఇంజనీర్స్ అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసుకున్నాం కదా బ్రీఫ్ గా ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చూసుకున్నట్టయితే ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ లో చూద్దాము ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ట్వెల్త్ క్లాస్ అనేది పాస్ అయ్యారో విత్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ మరియు కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్స్ లో వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ ప్లస్ ఈ యొక్క సబ్జెక్టుల్లో వీళ్ళకి మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి వచ్చి ఉండాలి ఓకే సో ఎవరైతే ఈ యొక్క క్రైటీరియాని మ్యాచ్ చేశారో వాళ్ళు ఈ యొక్క మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ లోకి అడుగు పెట్టచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని చూసుకున్నట్టయితే మనకి మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కొన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి మరియు ఆ కోర్సులకు ఎవరు ఎలిజిబుల్ లో కూడా మనకి డీటెయిల్స్ అనేవి తెలుసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ది డిప్లొమో కోర్సెస్ ఇన్ మైనింగ్ అండ్ మైన్ సర్వేయింగ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇక్కడ మనకి ఇది త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరైతే క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ షుడ్ బి టెన్త్ ఆర్ ఎయిట్ ఇవ్యాలెంట్ ఎగ్జామ్ విత్ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ సో ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క టెన్త్ అన్నది కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు దీనికి అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి టెన్త్ లో మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ కోర్సు బిఇ ఆర్ బీటెక్ ఇన్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఈ కోర్సు కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది సో ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ చూద్దాము ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేవాడికి మినిమం ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేవాడికి టెన్ ప్లస్ టూ ఉండాలి ఏదైనా రికగ్నైజ్డ్ బోర్డు నుంచి దాంట్లో వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి విత్ కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్స్ సో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ కంపల్సరీగా వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్లో సబ్జెక్ట్స్ లా ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎంఈ ఆర్ ఎంటెక్ ఇన్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఈ యొక్క కోర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఇది ఎలిజిబుల్ ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ అంటే బిఇ లేదా బీటెక్ లో రిలవెంట్ డిసిప్లిన్ అంటే దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా బ్రాంచ్ లో కనుక మీ యొక్క బిఇ లేదా బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు ఈ యొక్క ఎంటెక్ అన్నది చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ది టాప్ రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో మన భారతదేశంలో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ యొక్క మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కోర్సులు అనేవి అందజేస్తున్నాయి సో మన భారతదేశంలో చాలా ఉన్నాయి సో వాటిల్లో కొన్ని మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ఓకే సో ముందుగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అట్ కరక్పూర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఢిల్లీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గువాహతి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ముంబై ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్ సో ఇవే కాదు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూడండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రాయ్పూర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కురుక్షేత్ర ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ మైండ్స్ ధన్బాద్ గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గుజరాత్ సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఇక తెలుగు స్టేట్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని ఉన్నాయి సో వాటిల్లో ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవడం జరిగింది మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ సో ఇక్కడ మనకి మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కోర్స్ అయితే అందజేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆదిత్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇవే కాదు
సో దాంట్లో మీకు గేట్ స్కోర్ అన్నది ఉండాలి సో ఇలాగ కొన్ని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అయితే ఉంటాయి వీటిల్లో కనుక మీరు మంచిగా స్కోర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ లోకి అడుగు పెట్టచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఇందాక చెప్పాను కదా సో మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ చేశాము మాకు ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కావచ్చు ప్రైవేట్ సెక్టర్ కావచ్చు సో మాకు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఎలాంటి సెక్టర్స్ లో జాబ్స్ వస్తాయో ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు అయితే ఫస్ట్ మీ యొక్క మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ వస్తాయో చూద్దాం ఓకే మైనింగ్ ఇంజనీర్ గ్రైనైట్ మైనింగ్ ఇంజనీర్ టెక్నీషియన్స్ రీసెర్చ్ ఇంజనీర్ డేటా మైనింగ్ డిప్యూటీ చీఫ్ మెకానికల్ మెటల్స్ అండ్ మైనింగ్ నెక్స్ట్ ది అసిస్టెంట్ మైనింగ్ ఇంజనీర్ మైనింగ్ ఇంజనీర్ ఆర్ మైన్ ప్లానర్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇలాగా మీకు మంచి మంచి రోల్స్ లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు అందజేస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఎలాంటి కంపెనీస్ లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయో చూద్దాం ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ద ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ గానీ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గానీ ఐపీసీఎల్ హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్ అదాని మైనింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో ఇలాగ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ డిఆర్డిఓ సో ఇలా చాలా సంస్థల నుంచి అయితే మీకు అవకాశాలు అనేవి కల్పిస్తాయి ఇక్కడ మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అలానే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అండర్ పిఎస్యూస్ గానీ ఇలాగ కొన్ని మనకి ఆర్గనైజేషన్స్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినవి కూడా ఈ యొక్క కంపెనీస్ లో ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే శాలరీ అసలు ఈ యొక్క మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అసలు మనకి ఎలాంటి శాలరీ అంటే ఎంత యావరేజ్ గా శాలరీ అనేది మనకు వస్తుందో చూద్దాము ఇక్కడ యావరేజ్ గా కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఐదు లక్షల నలభై ఐదు వేల మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు మీ అందరికీ డౌట్ రావచ్చు సో సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల నలభై ఐదు వేల మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇస్తుందా కాదు సో ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కి ఆర్గనైజేషన్ కి మనకి శాలరీ అనేది డిఫర్ అయి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కంపెనీలో మూడు లక్షల రూపాయలు ఇస్తుంటే వై కంపెనీలో ఆరు లక్షల రూపాయలు దాకా ప్రొవైడ్ చేయగలరు సో అలాగా మీకు కంపెనీ టు కంపెనీ శాలరీ అనేది డిఫర్ అయి ఉంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వచ్చేపాటికి మీ యొక్క జాబ్ రోల్ ని బట్టి ఓకే మీ యొక్క జాబ్ రోల్ ని బట్టి మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి కూడా మీకు శాలరీ అన్నది ఉంటుంది ఓకే సో అలాగా మనకి కంపెనీ టు కంపెనీ శాలరీ అనేది డిఫర్ అవుతుంది సో ఇది మేము యావరేజ్ గా తీసుకొని చెప్తున్న శాలరీ ఓకే సో ఇలాగ మీకు మంచి మంచి శాలరీస్ కూడా మీ యొక్క మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వస్తాయి సో మీ ఫ్రెండ్స్ లో గానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో గానీ సో ఎవరైతే ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశారో లేదా ఎవరైతే ఇంటర్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి వీడియోని ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి వాళ్ళకు అవేర్నెస్ అన్నది వస్తుంది అసలు మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఇవన్నీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోమాకండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెషర్స్ నో తెలుగు థ్య